veo la, la gestión de la doctora Tere en estos poco más de cinco años como positiva en algunos, en algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de la acreditación institucional ante el CIES. Me parece que fue un acierto debido a que poco menos de 10 universidades en todo el país pues tienen esta evaluación. Al hacer esta evaluación, pues implica inclusive hacer una autoevaluación en la cual nosotros nos analizamos como institución a nosotros mismos. Y al traer pares evaluadores de otras instituciones acreditadas a nivel nacional, pues nos permite ver con mayor claridad cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Y en ese sentido, pues obviamente el atenderlas eh, pues va a ser parte del trabajo de la siguiente administración. Otro de los aciertos que veo con la doctora Tere, pues fue el tema de fortalecer todo el tema de la unidad de género, la cual pues vimos que a partir del paro tuvo que sufrir algunos cambios en cuanto a su organización, en cuanto a su funcionamiento, en cuanto a la participación de todos los entes de la universidad, tanto docentes, administrativos y estudiantes. Y creo que el haber desde el año 2018 visualizado, eh, formalizar esta unidad en particular, pues fue algo positivo. Obviamente a partir del paro pues surgieron, como bien lo comento, pues diversas eh, áreas de oportunidad de mejora para tener un mejor, una mejor atención e ir migrando poco a poco pues hacia la cultura de paz que requerimos. Otra de las eh, cosas que vi yo positivas de la doctora Tere pues fue la reorganización de la estructura administrativa de la universidad en cuanto a las en cuanto a las DES, ¿no? eh, veíamos que en, en el inicio de su gestión pues teníamos lo que era únicamente foráneamente la DES de San Juan del Río y a partir de su gestión pues bueno se reorganizaron las DES, tenemos la DES Sierra Gorda, la DES Centro Sur y la DES de los, de los campos metropolitanos. Entonces el poder reorganizar de esa manera para tener mayor movilidad, por así decirlo, mayor facilidad de gestión ante el gobierno federal de recursos, pues creo que fue otro de los aciertos que ha tenido la doctora. Otro de los temas que veo que fueron muy importantes durante su gestión fue el tema de la actualización de la legislación universitaria, dado que como sabemos pues era una, una legislación con mucha... Eh, muy, mucha información no, no completa, por ejemplo, ante cualquier procedimiento de cómo debía de actuar la universidad ante una denuncia, por ejemplo, pues había mucho vacío, ¿no? Mucho vacío, se dejaba mucho a interpretación y creo que el poder concretar tanto la actualización de la ley orgánica y de... ¿Está aprobada todavía? Todavía no está aprobada, todavía no está aprobada, de hecho está en proceso. Por el, el poder haber iniciado con esta actualización creo que va a ser fundamental y va a ser la base para que la universidad en, los, en las siguientes décadas pues, pueda desarrollarse de mejor manera. Esos son cuatro puntos que destaca usted de esta gestión. Uh -huh. ¿Y en la autocrítica qué le falta? En la autocrítica, bueno, yo creo que eh, algo, algo, un área de oportunidad que yo vería como, como universidad es poder eh, democratizar, por así decirlo, la toma de, de decisiones importantes en la universidad el poder de verdad a través del colegio de directores eh, analizar de una mayor, a mayor profundidad las problemáticas que va teniendo la universidad. No quiero decir con esto que no lo haya hecho la doctora, pero creo que hace falta más participación de cada una y uno de los directores de las diferentes facultades y escuelas de bachilleres para poder en conjunto con la administración central atender de mejor manera las problemáticas que se van presentando. ¿No le faltó diálogo? Eh, pues mire, de manera particular con la Facultad de Ciencias Naturales siempre... Pues de aquí viene ella, ¿no? De, sí, de aquí de, viene de, ella. De Pero sí tengo que ser muy claro de que eh, de forma personal yo le agradezco mucho a la doctora que siempre estuvo abierta al diálogo. Siempre, cada semana nos reunimos en acuerdo y yo siempre le agradezco que todos los temas, todas las solicitudes que yo le he hecho de apoyo, de seguimiento, siempre ha estado dispuesta, en particular conmigo. Sí, entonces, en ese sentido, no tengo, no tengo una crítica negativa, sino todo lo contrario, un agradecimiento de que siempre estuvo abierta al diálogo. Sin duda, eh, va a marcar su, su administración el tema del paro. ¿no? Uh -huh. eh, creo que eh, el, la crítica también es de que no lo resolvió rápido. Sí, yo creo que el tema del paro, al haber sido un hecho único y un hecho pues que no se había presentado en la universidad desde hacía muchas décadas, cuando fue todo el tema de la autonomía universitaria, pues a todos nos sorprendió. Eh, yo creo que el paro inicia, como lo hemos visto, de una manera muy genuina, con una temática en, en cuestiones de violencia de género muy evidente y por un caso, casos muy concretos. Sin embargo, al final, pues... 
por lo que se vio también se volvió un tema político en el cual hubo agentes externos también que se inmiscuyeron. ¿Y eh, Pues pueden ser eh, agentes externos, ¿no? Tanto partidos como personas, ¿no? Y en ese sentido, eh, yo creo que al final se logró el objetivo a través del pliego petitorio que se firmó de atender dos temas muy principales que surgieron, ¿no? El tema de seguridad, por un lado, y el tema de cómo se va a atender la violencia de género. Entonces, en ese sentido, yo creo que todos aprendimos, todos a todos niveles, desde los estudiantes, los, eh, los docentes y, en este caso, también el personal administrativo. Y, pues, obviamente, creo que no hay una... Una, un documento, un lineamiento que diga cómo poder atender de mejor manera cada una de estas situaciones. O sea, creo que se hizo el mejor esfuerzo. Se alargó un mes el paro y durante este mes pues nos permitió reflexionar a todas y a todos pues Algo qué teníamos que hacer. ¿no? Sí. Algo poco creíble. Sí. Pues. Pero también, ¿cómo está el tema del, del acoso aquí en esta facultad? Mire, aquí en, el, en la facultad en particular, pues eh, como lo hemos visto, hay, hay situaciones de acoso. Eh, Hubo, ha habido denuncias eh, de, de acusación hacia algunos docentes, como lo sabemos uno principalmente estuvo ahí este, durante el paro, sonó mucho, y también ha habido tema de situaciones entre estudiantes, y sobre todo entre estudiantes se han dado a partir del regreso de la, de la pandemia, que fue mucho la actividad virtual, entonces al momento de volver a convivir, de volver a estar presencialmente las y los estudiantes aquí en nuestras instalaciones, en todos nuestros campus, pues se han presentado diversas situaciones. Pero es un tema de verdad que involucra a todas y a todos, tanto maestros, tanto estudiantes e incluso personal administrativo. ¿Cuántos maestros se dieron de baja? ¿Maestros? ¿Maestros por ese tema? Ah, ninguno se ha dado de baja, ninguno, ninguno por ese tema. Uh -huh. ¿Ni, ¿Ni la persona que estuvo en no, no, la persona que estuvo señalada tampoco se le dio de baja. Esta persona en particular, eh, hay que separar el tema de él particularmente en dos, dos partes. Una, que la involucra eh, directamente con el caso que hemos escuchado del estudiante de Sofía, en el cual eh, el docente pues, era asesor del trabajo de tesis, etc. Ese es un tema. Y otro el tema de la denuncia que hubo externamente en la fiscalía de un, de un posible acto de abuso. ¿no? Entonces son dos cuestiones que al final involucran a la misma persona y que creo que durante el paro se mezcló mucho la información, se mezclaron las fechas, etc. Al día de hoy no tenemos un resolutivo a partir de la fiscalía eh, sobre el tema de la titulación del estudiante, sobre el tema de la denuncia por el probable abuso del docente hacia el estudiante, ya la fiscalía se declaró que ya no hay nada que perseguir. ¿Él sigue dando clase? Sí, él, él, él sigue como profesor activo. Eh, este tipo de situaciones, ¿cómo, cómo se deben de interpretar? ¿No? Eh, eh, digo, es algo muy mediático. ¿no? Uh -huh. Sí, mire, yo creo que, que esta situación que se presentó en el marco del paro, pues es una lección para todas y todos. Uh -huh. Como docentes, por ejemplo, a veces se nos hace muy fácil ser buenas personas, buena onda con los estudiantes y uno accede a lo mejor hasta ir a una convivencia con ellos, cuando pues tenemos que poner límites y de esa manera tiene uno que entender que lo que sucedía en años antes, ¿no? el tipo de convivencia que se daba, pues era muy diferente a la que ahora está permitido y se puede dar. ¿Códigos de conducta? Sí, hace falta. Hace falta ese tipo de lineamientos, los códigos de conducta, códigos que indiquen de qué manera va a ser la comunicación, que todavía no tenemos muy claros, en el cual a veces hay quienes sí respetan los tiempos, no sé, hay quienes después de las 4 de la tarde, sea alumno o docente, pues evita mandar mensaje, por ejemplo, un WhatsApp, pero hay quienes a lo mejor este, pues no respetan esos horarios. Entonces yo creo que sí nos hacen falta ese tipo de lineamientos para que tengamos una mejor convivencia. El acoso es entre hombres, mujeres, mujeres, hombres. El acoso es, es una práctica, ¿no? Es, es algo cultural. ¿Se sí. han acosado usted? No, a mí no me han acusado de acoso, no. No, no, ni acusado ni acosado. Ah, no, no, no. Ninguna de dos. Ninguna Porque, de dos. bueno, se ha dado el caso, ¿no? De que a los sí. maestros también se les, se les llega a acosar, ¿no? Claro. Sí, de hecho sí, tenemos, y aquí en la facultad hemos tenido casos, y antes del paro incluso hubo, este, como bien lo mencionó, no, no, no se respetan categorías, ha sido entre estudiantes muy fuerte, de estudiantes a docentes, como bien dice usted, y también de docentes a estudiantes. Ahora, aquí yo creo que lo importante siempre es tener pues todas las versiones, todos los elementos legales bien llevados a cabo, para no también uno tener juicios eh, conclusorios, 
preliminares, por así decirlo, ¿no? Porque a veces por un comentario, por un, podríamos llamarlo un chisme, ¿no? Porque no es algo comprobado, pues se pueden destruir exagerado? inclusive inclusive carreras. ¿Crees que sería exagerado en el cuál? tema del acoso? En... Como, como todo, como en un contexto en donde ahora cualquiera se, siente, se puede sentir acosado aunque no sea acosado. No, yo pienso que más bien todo este tema que, que se ha venido dando en los últimos años en la universidad, más bien es, un, es un, una situación que nos abre los ojos para ver que el tema está presente, que si bien antes no es que no estaba presente, sino que tal vez no había la confianza para denunciarlo, ahora sí se puede tener esa confianza de decirlo, porque sabemos que el acoso y el tema de violencia, que ahora llamamos violencia de género, pues ha existido históricamente, pero probablemente antes... Eh, había mucha revictimización, por ejemplo, ante los denunciantes y se ponían en tela de juicio muchas veces eh, la credibilidad de las acusaciones. Ahora lo que hay que ver es que hay que tener siempre ciertos cuidados, pero también eh, lo que comento es que ya están abiertas la, los canales para poder hacerlo, ¿no? para poder hacer las denuncias. Creo sí, que es lo importante. La, la Yo siento que la Guavic sí funciona en cuanto a que es una, un, un órgano dentro de la universidad que permite esos canales de comunicación. Sin embargo, como cualquier área dentro de la universidad, puede tener eh, pues mejoras. ¿no? ¿Qué evaluación eh, pondría la doctora con este panorama que nos da? Del 1 al 10, ¿cómo la calificaría? Yo la calificaría como con un 9, en el sentido de que cualquier persona que ocupa estos cargos... Usted? Sí, no, yo le pondría un 9 en el sentido de que como cualquier eh, cargo dentro de la universidad, pues tenemos aciertos, desaciertos y finalmente a veces las tomas de decisiones se dan porque en ese momento en concreto la forma de actuar que uno pensó que era mejor, pues la tomó en ese momento, ¿no? Y después conforme se vio viendo el avance de la situación, pues pensamos que puede, pudo haber cambiado. Entonces yo definitivamente pues la evalúo bien a la doctora. Creo que quien ocupa estos cargos de rectoría pues siempre lo hace pensando en el crecimiento de la universidad. Creo que tiene que haber de fondo siempre un cariño hacia, hacia la universidad y creo que en ese sentido la doctora Tere pues, lo ha tenido. Pero pues como todo, siempre hay, hay cosas perfectibles. Eh, ¿Qué características debe tener el próximo rector? Pues el próximo rector tiene que tener mucho diálogo. ¿sí? Tiene que tener mucho diálogo con todos los actores, tanto con la parte estudiantil, que además es una los estudiantes ahora pues son más conscientes también de sus derechos, pero hay que hacer énfasis también en las obligaciones que tienen como estudiantes, porque a veces nos vamos muchos por los derechos, pero obligamos, eh, olvidamos las obligaciones. Tiene que ser un rector que tenga diálogo con el personal administrativo, que también pues tiene sus propias necesidades, sus propias situaciones, y también con el personal docente, que durante el paro, y bueno, durante la pandemia, pero sobre todo durante el paro también, eh, uno de los reclamos de los, de los docentes es que nos enfocamos mucho a los estudiantes. Entonces creo que el siguiente rector, una de las cosas que tiene que tener muy en claro es que tiene que haber diálogo abierto y directo con los tres entes que forman la universidad, estudiantes, docentes y administrativos. ¿Qué debe de cuidar en la parte política? Yo creo que en la parte política tenemos que entender que siempre tiene que haber una muy buena relación. Tanto gobierno como la universidad estamos para servir a la sociedad. O sea, al final es un objetivo en común. Entonces no podemos hacerlo estando distanciados. Tenemos que generar diálogo. Y yo creo que eso va a ser bien importante en el siguiente rector. Tener canales de diálogo directo a todos los niveles, ¿no? A nivel municipal, en ese sentido creo que la doctora Tere ha tenido, por lo que yo he visto con los diferentes presi presidentes y presidentes municipales, un, un trato, un diálogo directo que le ha permitido pues nivel de gestión de espacios nuevos para la universidad, etc. Tiene que haber un diálogo directo también con la autoridad estatal porque finalmente incluso pues parte de nuestro recurso como universidad pues viene en gran medida del, del recurso estatal. Entonces yo espero que el siguiente rector o rectora pues pueda mantener este diálogo eh, continuo con la autoridad estatal y a nivel federal igual. Eh, pues es muy importante ver cómo sumamos a las acciones, a los proyectos, a los planes del gobierno federal para nuestra entidad y pues hacer un trabajo en colaboración con, las, con los tres entes. Eh, hay dos, dos cosas que me llaman la atención. Primero, el gobernador Curi eh, dice que le, que le da el 10% del presupuesto a la universidad por primera vez, según así, así lo... este lo, Y dos, dos años consecutivos le, le dio lo que la universidad solicitó. Okay. O sea, estamos hablando de un gobernador panista que sí cumple. Yo pensaría que el gobierno estatal actual, como parte de su compromiso con el desarrollo de la sociedad, pues escuchó a la universidad. Y la universidad, al decir que solicitaba 
eh, el incremento ¿no? en, los dos, en las dos, dos autorizaciones previas se lo dio tal cual lo solicitaba entonces yo creo que esto es cuestión yo lo llamaría más bien una buena voluntad una buena voluntad para que no haya ninguna excusa y la universidad pueda cumplir con sus eh, propuestas que hace desde un inicio cuando propone para qué va a destinar el dinero entonces yo lo, yo lo llamaría más bien una excelente buena voluntad y otra declaración también que que, 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 que no es este, como muy común ya me arrepentí de haber optado por López Obrador uh -huh. Pues mire, yo creo que ahí son cuestiones personales, ¿no? Que yo pensaría que cada quien debe de mantener, ¿no? Sus, sus comentarios políticos personales, eh, pues privados, por así decirlo. Quien represente a la institución, pues como yo lo digo, tiene que mantener diálogo con todos los gobiernos, con todos los partidos, a todos los niveles, porque al final dentro de la universidad hay una, pues amplia, amplio gusto, ¿no? Por por los partidos políticos, hablando muy particularmente. Entonces, quien ocupe la rectoría, pues tendrá que ser consciente de que nunca podemos hacer algún comentario a título personal en representación de la universidad. ¿Se equivocó ahí la rectora? Pues yo creo que ella tendrá que decir si fue error o no, pero bueno, ya dependerá de lo que ella diga. ¿Usted forma parte de este equipo de, de la de doctora de química? De la, Silvia? la doctora Silvia. Mire, eh, ¿Forma parte de ese equipo de trabajo? No, de hecho le comento, dentro de, de, de los equipos que se están formando, de las propuestas que está viendo para los futuros eh, candidatos a ocupar el puesto de la rectoría, pues obviamente hay quienes de forma personal uh -huh. tienen la intención. O sea, como, como lo sabemos, pues la doctora Pi, por ejemplo, ya ha mencionado, ¿no? ya ha expresado su intención de poder ser una candidata, la doctora Silvia también, así lo ha externado. Yo formo parte de un grupo mayor de, de directoras y directores que pues desde un inicio, bajo también una propuesta que se dio originalmente de trabajar en grupo, pues así lo hemos mantenido. Entonces yo estoy trabajando con varios directoras y directores y la idea pues es de que de este grupo de trabajo pues pueda surgir el siguiente rector o rectora. Estamos hablando de un grupo de seis, siete directores. Al menos seis, al menos siete directoras y directores. Okay. ¿Y todavía no han definido quién todavía no, esa? todavía no se ha definido. De hecho se está trabajando en el, en el proyecto, se está trabajando pues todos los retos que vienen para la universidad, pero el nombre de la persona que sería la candidata o candidato todavía no está. Sí, o sea, ¿trabajan en el proyecto, no en la persona? Sí, exactamente. La persona es importante porque finalmente es quien va a encabezar el proyecto. Pero es como el, el, ese, 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 eso clásico que escuchamos del huevo y la gallina, ¿no? Entonces acá se está trabajando ahorita en el proyecto y sabemos que dentro del grupo de trabajo pues va a surgir la siguiente eh, o el siguiente candidato. ¿Es, es, una, ¿Es un proyecto robusto? ¿Es un proyecto que, que llama a ser el ganador? Sí. Sí, así es. O sea, la idea es... Tener un, un proyecto que, que ¿Usted tenga... definitivamente no está en ese, eh, para encabezar el, el proyecto? No, en este momento no. O sea, no quiero decir tampoco que no, definitivamente, pero en este momento, como le digo, no tenemos a quién va a encabezar el proyecto. Pero a usted no le gustaría. Esto... O sea, si, si esos seis directores de tipo de trabajo le dicen, oye, pues... No, yo de hecho, como le digo ahorita, yo estoy enfocado a terminar con el plan de desarrollo que tengo planteado hasta el 2024. Estoy ya empezando a trabajar en la propuesta para mi reelección. No quiero decir que definitivamente no sería candidato, pero en este momento no lo tengo presente, eso. Sí, porque como digo, es, es lo que hemos dialogado nosotros, el grupo de directores es, vamos a trabajar en el proyecto y ya decidiremos quién lo va a encabezar. ¿Ve una universidad fuerte? Ve una universidad que a partir de lo que vivimos con la pandemia y con el paro, se ha ido fortaleciendo. Falta fortalecerla aún más. Por ejemplo, lo que acaba de mencionar, la vinculación, la relación con la autoridad estatal, federal, creo que falta todavía fortalecerla más. Sin embargo, veo una, veo una universidad fuerte en el sentido de que, pues a partir de estos dos sucesos, la pandemia y el paro, pues continúa trabajando, continúa creciendo, continúa, o sea, no se detuvo para nada y la veo que sigue creciendo en ese sentido. En cuanto a la propuesta tanto académica, que está creciendo todavía, en cuanto a las actividades que se están desarrollando. Yo la veo como una universidad que si la comparamos hace 5 o 6 años, ahora está en crecimiento franco.